ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் வீடு நான் உங்கள் சுச்சித்ரா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மஷ்ரூம் காலிஃப்ளவர் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்பவே சூப்பர்பான ரெசிபிங்க அது நல்லா பர்ஃபெக்டாக வந்துச்சு இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கடைசி உருளும் பாருங்கள் நம்ம எப்படி எப்படி சில இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மெட்ராஸ் வீட்டு ஸ்டைலில்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நம்ம அரிசியை வந்து ஊற வச்சிடலாங்க நான் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதாவது அரை கிலோ அளவுக்கு தான் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம் அடுத்து நம்ம பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணிடலாங்க ஒரு கப் அளவுக்கு பூண்டு ஒரு கப் இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு அது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்துமல்லி ஒரு கைப்பிடி புதினா அடுத்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் நமக்கு பிரியாணி மசாலா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற காலிஃப்ளவரை சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்துடலாங்க நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் உப்பு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு அந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப்பில் வந்து நம்ம அந்த காலிஃப்ளவரை எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து ஒரு குக்கரில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் போடுற குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க நான் தேங்கெண்ணெய் தாங்க எடுத்திருக்கேன் இந்த பிரியாணிக்கு தேங்கெண்ணெய் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்து ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக பட்டை ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீல் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு நாலு வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வெங்காயம் வதங்கணுங்க அது கூட நம்ம தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு மிளகாய் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரமாக வெங்காயம் வதங்கிடும் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலாவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொத்துமல்லி புதினா அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு கசக்கசாலாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம செய்ய போகிற அரை கிலோ குவான்டிட்டிக்கு இந்த ஒரு கப் அளவு இஞ்சி பூண்டு கரெக்டாக இருக்குங்க நான் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் கடைசியில் இதே அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க பாருங்க நல்லா எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு அடுத்து மூணுலேருந்து நாலு சின்ன தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு கப் அளவுக்கு மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நீல நீளமாக கட் பண்ணி இருக் வச்சுருக்கேன் பீன்ஸ் கேரட் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு இது சேர்ந்து இருக்கு ஸோ அதை வந்து இதை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து காலிஃப்ளவர் ஒரு கப் அளவுக்கு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ரொம்ப புளிச்சது எடுக்காதீங்க ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் தான் நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்து நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஊறிடுச்சு ரைஸு இதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் நல்ல கலர் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு நாலு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி நான் எடுத்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு 
அதுக்கடுத்து நம்மளோட மெட்ராஸ் வீட்டு ஸ்டைலில் லாஸ்ட்டாக நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது போடுவோம் இல்லையா ஸோ இஞ்சி பூண்டு விழுது இந்த ஸ்டேஜில் அதாவது மூடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த அதே இஞ்சி பூண்டு விழுத வந்து நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து தேவையான அளவு நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கொத்துமல்லி ஆட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் தண்ணியும் அரிசியும் ஒரே அளவில் இருக்குது சேம் லெவலில் இருக்கும் போது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும் போது ரைஸ் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சிம்லேயே ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ குக்கரோட மூடி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் பாருங்க சைட்லேருந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக கொஞ்சம் கிளறி விட்டுடலாம் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க அரிசி உடஞ்சிரும் இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்க ரைஸ் கொஞ்சம் கூட குலையவே இல்லை நல்லா உதிரி உதிரியா சூப்பர்பா இருக்குங்க ரைஸ் பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு ரைஸ் கூட அது நம்ம மெட்ராஸ் ஸ்வீட்டு ஸ்டைலில் லாஸ்ட்டில் அந்த இஞ்சி பூண்டு போட்டனால ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்துச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உப்பு காரம் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு கலர் அது காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் போட்டனால கலரும் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு நான் ஒரு பிளேட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணி காட் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான மஷ்ரூம் காலிஃப்ளவர் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ரைஸ் எல்லாம் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் கூட குலையவே இல்லை டேஸ்ட்டும் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய் பாய்